はいどうも皆さんこんにちはミニマリストのたけるです本日も動画をご覧いただきありがとうございますはいということで今回の動画ではミニマリストの収入を上げるための15の習慣ということでお話をしていきたいと思います最近ありがたいことに僕のチャンネルが1万人を超えましてそして収益の方もですね、まあ、具体的な金額は言うことできないんですけども1ヶ月に50万円以上いただけるまでになりました僕はもともとミニマリズムを追求することによって自身の人生の可能性が広がることを証明していきたいと思って発信活動を続けていますだから僕自身本当にミニマリズムというものは本当に叶えたい夢を叶えてくれるそして人生を変えてくれる最高の手段だと思ってますでも収入を上げたいお金を稼ぎたいなんていうとミニマリストなのに強欲ですねとかいろいろ批判を受けたりとか否定されたりとかもするんですけどもそれでもやっぱりお金ってすごく大事なので今回このような動画を撮りたいと思いましたでなぜ僕が収入を上げたいと思ったのかというとお金を稼ぎたいと思ったのかというと僕は10年以上前から難病を抱えていて潰瘍性大腸炎という原因不明の感知することのない病気をずっと抱えています一度病状が悪化してしまうとそれこそ半年とか働けなくなってしまうので収入がなくなってしまうんですよねだから働けるうちに働きたいそしてちょっとでも多くお金を稼いで妻を安心させたいと。思って、まあ、ちょっとでもね多くお金を稼いでいきたいな収入を増やしていきたいなっていうふうに思ったわけですそして難病を抱えているっていうこともあったので少しでも精神的肉体的負担を少なくしていくためにも嫌なこととかやりたくない仕事っていうのをできるだけ減らして僕自身がやりたいなあこれ好きだなこれ得意だなと思った仕事だけをやっていきたい自由に働いていきたいっていいう,うに思いましただからその夢を叶えるために目標を叶えるために持ち物を必要最小限にして今の生活にだけ必要なものだけに減らしてそして余計なものとか無駄なこととかに使ってきたお金と時間が余分に生まれるわけですよね。でその余分に生まれた資産財産というのを本当に叶えたい。夢や目標のために最大限投資をすれば必ず夢は叶うんだというのを YouTube を通じて証明していきたいんですよねだからそれこそ無駄なもの余計なものを減らすだけじゃなくて自分にとって必要ない人間関係を手放すことだけではなくてどうやったら夢が叶うのか目標が叶いやすくなるのかっていうのを現に成功している人とかあこの人すごい今後成長していくだろうなっていう人からたくさんいろんなことを学んできたんですねそしてたくさん実践してきましたやはり人生がうまくいくためには成功していくためにはよりよくなっていくためには何らかの理由があると思うんですよねだからそういったことをたくさん学んでそして実践してきたからこそ僕自身先ほど言った夢を叶えることができました好きなことでお金を稼ぐこともできたし収入源も増やすことができたし自由に好きなように働けるようにもなったしだから精神的にも肉体的にも負担ストレスが減ったし本当に僕が病気で苦しんでる時に思い描いていた理想の人生夢っていうのが叶ったと思うので今回は。そんな僕が成功者から学んできた収入を増やすための15の習慣っていうのを皆さんにご紹介していきたいなと思いますまず一つ目の習慣は自分が輝ける場所を選ぶとということですやはり成功していくためには周りからの高い評価が必要ですだから自分がどういった場所で競争するのかがとても重要になってきますやっぱり競争相手が少ない場所を選んだ方が成功しやすいんですよねもし
この動画をご覧になられている皆さんが今いる環境分野で到底自分は成功できないかなと思っているのであれば自分が戦う場所競争する環境場所を変えてみるのもすごく重要なんですねそれこそ自分を売り出すマーケット環境を変えてみてください例えば僕は昔アメブロというブログを書いてました今と同じように自分自身が勉強したことだったり心理学だったり脳科学だったりミニマリズムだったり断捨離のコツ方法ノウハウなんかを文章にして一生懸命ブログを数ヶ月間やってたんですけども全然登録者フォロワーというのが増えなくて多くて30人くらいしか増えなかったんですねでなぜそこまでアメブロがうまくいかなかったのかっていう原因はもう明確でもうすでにそういった情報を発信している人がたくさんいたんですよそれこそ登録者フォロワーが何千人何万人といる方もいて僕なんかが突き入る隙がなかったんですよねもう競争相手がたくさんいたわけですだからうまくいかなかったわけですねでも YouTube にはたまたまそういったことを発信している人がほぼいなかったわけですもういたとしても1人2人なんですねだから今僕自身はこうして YouTube で自分が輝ける場所を見つけられたわけですこんな風に自分が輝いていくためには競争相手が少ない場所を見つけ出すことがとても重要だと思いますそして2つ目の習慣は他人と比べないということですこれは僕が普段特に気をつけていることです例えば誰でもそうだと思うんですけど何か嬉しい出来事が起こった時誰でも喜びますよねでもその喜びというのは誰かと比較して自分の方がよりうまくいったとか自分の方がより稼げるようになったからとか誰かより自分の方がたくさん認められたからより人気になったからといった具合に誰かと比較した結果得られた喜びではないかということですこれはつまり優越感っていう喜びなんですねでその逆もしかりで何か悪い出来事が起こって落ち込んだりとか悲しんだりするのも誰かと比較したことによってなんで自分はダメなんだあの人はうまくいってるのに自分は全然うまくいかないんだろうというふうに落ち込んだり悲しんだりするのは劣等感が原因なんですよねこんなふうに多くの人の感情は誰かと比較した結果生まれることが多いですでも成功していく人成功している人のほとんどは誰かと自分を比較することはほとんどしません自分が納得のいく結果が出せれば周りから何と言われようと周りからはたとえ評価されなくても喜びます逆に周りから評価されても自分自身が納得していなければ妥協せずに目標に向かって努力しますなぜそんなことができるのかというと成功していく人たちというのは誰でも弱点だったりコンプレックスだったり悩みを持っていることを知ってるからですだから周りの人間と自分を比べることは無意味なことを知っています自分は自分他人は他人で自分が設けた基準さえクリアできればそれで満足するんですそれに誰かと比較していたら上には上がいるので全然キリがないですよねいつまでたっても満足することができません僕も昔はよく誰かと比べがちだったんですけど自分の基準で自分の納得のいくゴール目標を設定してそこだけに集中していくようになりました周りのことは気にせず顔色も伺ったりせず誰かと自分を比較することもなく自分が設けた基準自分が納得のいく目標をクリアできるかできないかそこから満足感や幸福感を
得ることが重要だと考えるようになったからですだから今となっては周りから何と言われようが悪口だったり批判だったり否定されたりしてもほとんど気にならなくなりましたやっぱり成功していく人ほど結果を出していく人ほどそういう悪口だったり批判だったり否定っていうのはついて回ります理由は2つあって1つは嫉妬です人よりも飛び抜けた結果を出す何かしらの実績がある自分の好きなようにやりたいことをやる人は周りからどうしても嫉妬や妬みの対象になりますそしてもう一つの理由は成功していく人の言動は周りの人から理解されづらいからです他の人がやらないことをやったり他の人が考えないことを考えたりするのであの人は頭がおかしいとか私はあの人の考えに賛成できないとかこんな風に周りからは理解されづらくて悪口だだっったたりり批判だったり否定されやすすいわけですでも裏を返せば成功していく人成功している人というのは他の人がやらないことをやるから他の人が考えないことを考えるから成功できるんですよね他の人と同じことをやっていたり他の人と同じことを考えていたらそれこそ成功できないわけですだから成功していくためには周りから嫌われることは当然あるし批判されたり否定されたりすることも当然ありますだから僕自身も100人いたら100人に好かれるなんて無理なことは知ってるし絶対僕のことを嫌いな人もいるでしょうし僕のことを毛嫌いする人もいるのは承知の上で普段行動していますでもちょっと周りから嫌われるくらいがちょっと周りから批判されたり否定されたりするくらいがちょうどいいのかなと思ってますそして3つ目の習慣は付き合うう相手を選ぶとということです普段皆さんよく腹が立ったりイライラしたりすることはありますかもしよくイライラする腹が立つのであれば人付き合いを改める必要があるかもしれません実は成功していく人ほど自分がイライラしないように人付き合いを選んでます僕も普段から自分と相性がいい人自分がイライラせずに済むような人と人付き合いするようにしてるんですねなぜかというとイライラしたり腹が立ったり怒ったりするのは相当なエネルギーが奪われるしそれこそ時間を無駄にするからですだから僕はいかに自分がイライラせずに怒らないでいられるような人付き合いができるのかっていうのを意識してどんな人と人付き合いするのかを選んでますで結果的に自分の心が穏やかになったりとかポジティブ思考でいられるのでいい循環が生まれるんだと思いますそして4つ目の習慣は成功者と交流するということです僕のチャンネルによくどうやったらうまくいきますかどうやったら成功しますかなんていうコメントが来ますで結論から言ってしまうと成功する人と交流して成功している人を真似ることが一番の近道です成功している人と同じように考えたり同じように行動することでその人と同じような結果が得られるようになるからですだかから僕なんかもセミナーに参加したりとか成功している人の本を読んだりとか成功している人がいるようなコミュニティに参加したりとかあとはいかにも成功してますよっていう人たちが集まるような場所ってありますよね例えば高級レストランだったりとか高級ホテルのラウンジだったりとかタワーマンションの物件だったりとか僕はそういった場所に行ってじゃあそこにいる人たちがどういった身なりをしていて着こなしをしていてどんな言葉遣いをするのかどんな立ち振る舞いをしているのかをよく観察していますでこんな面白い研究データもあって自分の仲のいい知人5人の平均年収が自分の年収になるという研究データもあるんですねつまり今自分自身がお金に悩んでいる収入を増やしていきたいと思うのであれば今付き合っている人間関係から脱出して成功者と収入が高い人と交流していく必要が
あるということですだからまずは成功している人がいる場所を見つけてそこに行ってみて観察して同じ空気を吸ってみてくださいまずは体感してみることが大事ですきっとその経験が自分にいい影響をもたらしてくれますそして5つ目の習慣は自分だけのルーティーンを持つということですルーティーンがあると次に何をすればいいのかっていう考えるタイムロスがなくなるので無駄な時間を省くことができますどんな些細なことでも無駄な時間を最小限にして効率化することで自身のパフォーマンスを上げることができます僕も一日の流れが決まっていて朝起きて身支度をして動画を撮って編集してでお昼ご飯を食べたら午後は散歩したりとか本を読んで勉強したりとか部屋の掃除をしたりとか僕の大好きな銭湯に行ったりとかしてで夕ご飯を食べたらまた勉強してお風呂に入って寝る支度をしてストレッチして瞑想して寝るみたいな流れになってますそんな風に毎日やることがほぼ決まっていてほぼルーティン化されてると次に何をやればいいのか考えることもなくなるし行動自体が体に染みついているので省エネモードで行動すすることができますだからここぞという時に最大限のエネルギーを発揮することができるわけです続いて6つ目の習慣は健康に気を使ううとということです成功する人ほど何かしら健康習慣を持ってますそれこそ運動だったりとか食事だったり睡眠だったりもうとにかく健康に気を使うんですね理由は簡単で健康なくしては楽しい人生を送ることはできないと知っているからですだから成功している人にとっては健康を手に入れることも一つの投資なんですねやはりコンディションが良くないと普段の体調が良くないと例えば仕事もうまくいかないし美味しいご飯を食べに行っても美味しくないし本来楽しい場所に行っても十分楽しめないわけです僕自身も10年前に潰瘍性大腸炎という、まあ、原因不明の病気を抱えてから健康に気を使うようになりましたなぜかといったら病状が悪化して体調が良くないとコンディションが良くないと働けないし仕事もうまくいかないしプライベートも全然楽しめないからですもう健康じゃないと何もかもが楽しめないんですよね何もかもがうまくいかないんですよだから僕は病気を発症してから特に健康には気を使うようになりましたせっかく頑張って働いて手に入れたお金だったり貴重な時間で人生を存分に楽しむためにも普段の生活から健康にしっかりと気を使っていくことが大事だと思ってます健康だけはお金で買うことはできません普段の自分の生活習慣行動の積み重ねによるものですだから健康になるために運動だったり食事だったり睡眠もそうですしできるだけ肉体的精神的に負担がかからないようにするそれこそできるだけ嫌なこととかやりたくないことはやらずにやりたいことだけをする好きなことだけ得意なことだけをするっていうのも僕はすごく大事だと思って生活をしていますそして7個目の習慣はやりたいこと好きなことを仕事にするということですおそらくほとんどの人が仕事イコール嫌なもの仕事イコール義務みたいに捉えてる人がほとんどだと思いますでも成功していく人成功している人というのは仕事そのものを楽しんでいますなぜ仕事を楽しめるのかというと単純に自分がやりたいこと自分が好きなこと得意なことを仕事にしているからですだから常に仕事のことを考えていても苦じゃないし何より仕事を楽しめるからどんどん成功していくと思うんですね僕もこうして好きなことだけをして生きているわけですけどやりたくないことはやらない自分が苦手なこと不得意なことはやらずに他人に任せる周りに協力してもらうというのは決して甘えではありません
むしろ成功していくためには人生をより良くしていくためには自分が苦手なこと不得意なことを仕事にするよりも自分がやりたいと思ったこと好きなこと得意なことを仕事にした方がよっぽど効率的だし高い成果いい結果を出すことができますそして8つ目の習慣は本を読むとということです皆さんは1ヶ月にどれくらいの本を読みますかいろんな研究データを調べてみると年収が高ければ高い人ほどたくさんの本を読むことが分かっています今の時代自分が欲しい情報はネットで簡単に手に入るので本なんて読まなくてもいいと思う人もいると思いますがでも成功していく人はできるだけ精度の高い情報を大量にインプットしたいと考えていますだからネットだけの情報ではなくてきちんと本を読んで周りの人が知らないような知識だったり情報をいかに手に入れられるかが自分を飛躍させる最大のコツですではどういう本を読めばいいのかというとビジネス書だったり自己啓発本だったり専門書がおすすめですできっと多くの人は自己啓発本とかビジネス書は想像つくと思うんですけど専門書っていうのは何かっていうと自分がもっともっと知りたい分野の知識や情報自分が好きなこと得意なことの専門分野をたくさん勉強するっていうことなんですねで今後の時代の流れを予測していくためにもそして自分自身の価値を高めていくためにも本屋さんに行く習慣を作ってそしてビジネス書自己啓発本自分が知識を深めたい専門書を読むことをおすすめしますあとは自分と同じ分野で成功している人自分と同じ職種で成功している人の本を読むこともすごく大事だと思うしあこんな人になりたいなこんな人に憧れるなっていう人の本を読むこともおすすめですその人がどういったプロセスで成功していったのか昔どんなことを考えていたのかそして今何を考えているのか昔どういった行動をして今はどういった行動をしているのかもすごく参考になると思いますなのでやっぱり人生を変えていくためにも成功していくためにも本を読む習慣はすごく大事ですそして9つ目の習慣はお金以外の意義を仕事に見出すということです単純にお金だけを得ても高所得を得られるからといって幸せになれるわけではありませんお金では満たされないものもありますだから成功していく人は収入以外の部分で仕事に対しての意義を見出すようにしています例えば僕なんかの場合だと好きなことを仕事にすることもそうだし人の役に立って人の人生をより良くしていきたいとも思ってますしミニマリズムの魅力を世界に発信してミニマリズムというものがもっともっと世界に浸透してていいいけばいいなとも思ってますし仕事を通じてどんどん自分の可能性にチャレンジしていきたいとも思ってますしそんな風に仕事っていうのは単にお金稼ぎの手段ではなくてお金では満たされない部分を満たすために仕事に対して意義を見出すことによって働きがいも生まれるし働くモチベーションや情熱も高まるので成功しややすすすいいい結果が出やすいんだと思いますお金を目的としてではなくてツールとして考えるからいい循環が生まれてお金の巡りも良くなっていくんだと思いますそして10個目の習慣は環境や経験に投資すするとということですやはり自分をどんな環境に身を置くのかってすごく重要で。住む場所も行く場所も成功している人が集まるコミュニティに身を投じることが成功していく上で一番手っ取り早い方法です他にも時間を無駄にしないためにも交通の便がいいところに住むとか会社の近くに住んで移動時間を極力少なくするとかあとはチャンスがいっぱい転がっているようなところに行くとかそんな風に環境に投資することも大事です環境に投資することで
有益な情報が得られたり自由な時間を手に入れやすくなったり成功している人との人脈が増えたりたくさんのチャンスがあるからこそいろんなことにチャレンジできてそして何かしらのいい結果を得やすくなったりするのでやっぱり無理のない範囲で環境に投資するっていうのはすごくおすすめですあとは投資といったら経験にも投資することが大事です成功していく人は常に時代の先を見ていくために新しいことにどんどんチャレンジしていきます誰もやらないようなことに率先してチャレンジするからこそ成功するわけですどんどん未知の世界に飛び込んでいくことでそして経験を重ねることで人間的な魅力も高まるし時代の流れも知ることができるしビジネスチャンスも広がっていきますだからできるだけ経験にお金を惜しまないことが大事ですきっとそれらの経験は将来大きなリターンとして帰ってきます続いて11個目の習慣はお金を大好きになるとということです当然ながらお金が嫌いな人に成功している人はいませんでお金が大好きというとやっぱりよく思わない人もいると思うんですねでも成功していく人たちというのはお金が大好きで僕もお金が大好きですお金があれば幸せになれるとは断定はできませんが少なくとも不幸でではなくなくるはずですお金は空気と一緒でないと死んでしまいますだから成功する人はお金のことが大好きで大好きだからこそたくさんのことを学んでお金を大切に扱ってお金をうまく上手に使うからこそ成功していくんですねでも先ほども言ったようにお金のことが嫌いでお金を雑に扱ったりお金稼ぎする人はやましい嫌いっていう人はお金から嫌われるので自分のところにお金が入ってこなくなりますうまく表現はできませんがお金っていうのは恋愛と一緒で例えば自分の好きな人異性がいたらその人のことを一生懸命調べると思うんですよねその人が何が好きで何が嫌いなのかとか自分自身がその人に好かれるために一生懸命努力すすると思うんですよお金も一緒でお金には意思とか感情はないですけどもそれでもお金が大好きだからこそお金のことを学びたいそしてお金はどういった人のところに集まってくるのかつまりお金からどうやったら好かれるのかそしてどんな人には嫌われるのかっていうのを学んでじゃ自分はそのお金に好かれるように一生懸命努力するわけです。これって恋愛と一緒ですよねだからもしお金に嫌われようと思ったら自分が嫌いな人にすることと同じことをすればいいわけですよね例えばお金を稼ぐ人はやましい嫌だ嫌いだっていう風になったりすれば当然のことながらお金に嫌われていきますお金が集まってこなくなりますで重要なのはお金をどれだけ稼いだかではなくてどんな風にお金を稼いだのかっていうのがすごく重要なんですねで、お金を稼いでる人がどんなことにお金を使っているのかもうすごく参考になると思いますお金に嫌われる人ほどお金が入ってこない人ほどその人がいくら稼いでいるのかだけにとらわれてしまう傾向がありますそこにフォーカスするのではなくてどうやってお金を稼げるようになったのかそして稼いだお金を何に使っているのかどんな風に使っているのかにフォーカスした方が自分もそんな風に真似をすればお金が入ってくるようになるのでそこに意識を向けてほしいなと思います続いて12個目の習慣はセルフイメージを高くするということですセルフイメージもすごく重要でセルフイメージというのは自分のことをどう思っているのかということなんですけど自分のことをすごいと思っているのかそれともダメな人間だと思っているかでこの先の未来が変わってきますで成功する人というのは当然のことながらセルフイメージは高くて自分なら大丈夫自分ならいけると
考えられるのでうまくチャンスをものにすることができますでも反対にセルフイメージが低い人自分なんてダメだどうせやっても失敗するなんて思っている人は絶対にチャンスをものにすることはできませんいつまでたっても成功をつかめないわけですだからセルフイメージをいかに高くできるかってすごく大事で僕もいろいろ考えて行動してますそもそもセルフイメージってどうやって作られていくのかというと自分が発する言葉だったり思考だったり心の中でのつぶやきだったりそして自分だけではなくて周りの人間が自分に対してどういう言葉を投げかけてくるのかでも形成されますそして自分自身が体験したこと経験だったりも自身のセルフイメージにつながってくるんですねだからセルフイメージを上げていくためにも自分が発する言葉だったり思考だったり心の中のつぶやきをできるだけポジティブな言葉前向きな言葉明るい言葉にすることによって自分もそんな人間なんだ自分はそういう前向きでいられる人間なんだっていうふうになってくるのでセルフイメージが当然上がってきますそして周りから言われる言葉もできるだけポジティブな言葉前向きな言葉明るい言葉を投げかけられることによってセルフイメージが上がっていくのでそういう人たちと人付き合いするってことがすごく大事なんですね逆に自分がネガティブな言葉を発したりとかネガティブなことばっかり考えていたりとか否定的な言葉批判的な言葉を心の中でずっとつぶやいていたらああ自分はそういう人間なんだ自分はネガティブなことばっかり考える人間なんだっていうふうにどんどんセルフイメージが下がっていくし周りからそういった言葉を投げかけられてもセルフイメージってどんどん下がっていくのでそういう言葉に気をつけるようにしてみてくださいそして経験や体験もそうなんですけど失敗ばっかり重ねてしまうとどうしてもセルフイメージが下がってしまいますだからたとえどんなにちっちゃなことでもいいから小さな成功体験を積み重ねていくっていうのがすごく重要でいきなり大きな目標に挑むのではなくて本当にちょっとずつスモールステップでちっちゃな成功体験を積み重ねていくことで自信が湧いてくるしセルフイメージがどんどん高くなっていくのでいろんなことにチャレンジしやすくなるんですよねだから自分にはこれはできそうだなとかあこれだったら成功しそうかもなっていうのにどんどんチャレンジをしていってどんどん自信をつけていくのも一つの手だと思いますそして13個目の習慣はアウトプットする情報発信するということです僕もこの YouTube チャンネルでよく言うことなんですがとにかく学んだらアウトプットしてください実践してくださいと言いますなぜかというと学んだだけでは人生は変わらないからです人生が変わる人は行動した人だけです僕自身もいろんな成功者から学んでお仕事のことだったり YouTube だったり人間関係のことだったり恋愛結婚のことだったりとか健康のことだったりとかいろんなことを吸収してそして自分の生活に取り入れて実践してきたからこそ今こんな風に人生がより良くなっているんだと思うんですだからとにかく人生を変えていきたいなら成功していきたいなら学んだことを実践するアウトプットすることが何より大事ですでもし可能であれば発信活動もしてみてください成功していく人の特徴として周りから会いたいと言われたりとか話を聞きたいと求められる人たちですそういった人たちは何かしらの媒体 Twitter とかブログとか YouTube などで発信活動している人がほとんどです発信活動するアウトプットする実践するメリットは大きく3つありましてまず1つが学んだことが頭に定着するより強く記憶に残るということですそして2つ目は実践アウトプットすることで人生が変わりやすくなるということですそして3つ目は発信活動をすることでファンが増えてくれるのでそれこそ先ほども言った会いたいです話は聞きたいですっていう人が増えてくれて新たなビジネスチャンスが生まれるということです僕自身も正直発信活動をしていなければここまで来れませんでしたネットで自由に発信できる時代だからこそ積極的に発信活動をしてみてみくださいそして14個目の習慣は
感謝されることをするということです自身の年収だったり収入っていうのはどれだけ多くの人に感謝されたかで決まってきますより多くの人に感謝されればされる人ほどその対価としてお金がたくさん入ってくるわけですつまりもし皆さんがもっとお金を稼いでいきたいもっと収入を上げていきたいのであればできるだけ多くの人の助けになれるようなことたくさんの人から感謝されるようなことをしなければいけませんで先ほども言ったようにお金を稼ぎたいからではなくて多くの人を助けたい悩みを解決したいたくさんの人から感謝されるような人間になりたいと思うことでお金がついてくるんですねだからお金スタートではなくて周りの人間のことをまず真剣に考えるどうやったら助けられるのかどうやったら救えるのかどうやったら感謝されるようになるのかっていうのを真剣に考えることがすごく重要でやっぱりお金稼ぎばっかりが目的になっている人お金しか見えてない人目先の利益だけしか見えてない人は自分のことしか考えていないので独りよがりなサービスだったり商品だったりしか生み出せないんですよねだから感謝もされないし周りから見向きもされないわけですだから一旦はお金のことは置いといて助けたい人救いたい人のことを一生懸命考えて仕事をするお金よりもまず誰を救いたいのか誰を助けたいのかどんな問題を解決したいのかを考えることでお金は自然についてくるようになりますそして最後15個目の習慣はスピリチュアルを信じていいるととうことですこれは僕も意外だったんですけど成功する人ほどスピリチュアル系のお話を信じていたりとか神社に参拝している人が多いんですよきっと多くの人は何でそんな怪しげなスピリチュアルの話を信じるのとかいやいや神社に参拝したぐらいで成功したら苦労しないよとか結局は。自分次第でしょなんて思う人もいると思います実際昔の僕もそうでしたでも成功している人がスピリチュアル系の話を信じるからには人事に参拝するからには何かしらの理由があると思うんですよねでなければそんな人は増えないはずですだから一度僕もやってみようと思って、まあ、ちょっとねスピリチュアル系の話は置いといてまず自分にできることから神社に参拝することから始めてみようと思って今年から神社に参拝するようになりましたでやってみて思ったのは確かに神社とかお寺に参拝するようになってから人生がうまくいくようになったんですよね感性も磨かれていくし自分が本当に叶えたい夢とか目標に集中できるようにもなったししかもああいう場所って心を落ち着かせてくれるのですごい心が穏やかになっていくんですよねだから参拝した後に勉強するとすごくはかどるんですよだからあらかじ間違ってないんだなと思いましたちょっと信じがたい話かもしれませんが一度騙されたと思って神社への参拝をしてみてほしいです僕も含めて多くの成功者たちが神社に参拝しているのできっと何かしらの効果があるはずです僕自身はこれからも神社への参拝は続けていくつもりですそしてまた時期を見ながらスピリチュアル系の話もちょっと聞いてみて実践していこうかななんて思ってますなのでぜひ皆さんも一度騙されたと思って神社に参拝するところから始めてみてほしいなと思いますはいということで今回の動画ちょっと長くなってしまいましたけどもいかがだったでしょうか何か取り入れたい習慣はありましたでしょうかぜひ下のコメント欄で教えてくださいでもし今回の動画がちょっとでも参考になりましたよかったよと思われた方がいましたらぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますそして下の方にコメントぜひぜひお待ちしておりますありがとうございました